Di nuovo in studio per la seconda parte di Volley Time, stiamo per andare ad ascoltare ancora altre parole da parte del vicepresidente dell'Emma Villas, Guglielmo Ascheri, ma eh, sicuramente poi concluderemo questo secondo blocco parlando un po' eh, di quelle che sono le sfide che aspettano l'Emma Villas e naturalmente anche di quelli che sono gli incroci possibili. Con Guglielmo Ascheri in questa seconda parte dell'intervista abbiamo affrontato più che altro l'argomento generale che riguarda la pallavolo senese, che riguarda l'Emma Villas e come si sta inserendo nella nostra città anche a livello di spazi, di strutture e di quant'altro e dunque andiamo a sentire cosa ci ha raccontato il vicepresidente della società Biancoblu. A livello di eh, movimento pallavolistico a Siena, soprattutto in riferimento anche al settore giovanile, ormai siamo quasi a fine stagione, che bilancio possiamo tracciare Guglielmo? Ma il bilancio a livello di movimento è sicuramente un bilancio positivo, guardavo i numeri nell'ultima settimana, quindi in occasione dell'ultima partita casalinga diciamo, della regular season e devo dire che i numeri sono in linea se non migliori rispetto a quelli della passata stagione, quindi numeri importanti, eh, numeri che confermano quanto di buono questo movimento, questa, questa, la nostra società credo stia portando all'interno di questo territorio, il territorio senese ma direi anche di tutta la provincia. Eh, nelle ultime gare casalinghe si respira proprio un calore anche diverso rispetto a quello che poteva essere l'inizio della stagione quindi il bilancio è sicuramente positivo si registrano anche dei numeri di partecipazione a livello di settore giovanile o comunque di, di richieste, di interesse che iniziano a, a svilupparsi e a, a rappresentarsi con numeri veramente molto interessanti e questo credo sia sicuramente un un fattore che eh, noi come club dobbiamo assolutamente tenere ben presente, anzi cercare di implementare quanto più eh, nel corso del, della stagione, di quest'estate e di quella che sarà anche la, la, la vita di Emma Villas all'interno di questo territorio. Ma credo anche che sia un qualcosa che a livello di indotto, di, 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 di partecipazione, che non tocca soltanto Emma Villas, ma tocca anche poi tutte le, le altre società giovanili della provincia, tocca anche altri ambiti che escono poi da, da, dall'ambito sportivo, sia un qualcosa che a questo punto si possa ritenere assolutamente positivo. Se aumentano i numeri, di conseguenza c'è bisogno di più spazi e eh, chiaramente viene fuori il discorso delle strutture, eh, strutture che a Siena probabilmente stanno eh, limitando un po' anche per un discorso di tempo, insomma siete arrivati da qualche anno con il giovanile a Siena, prevalentemente da quest'anno, state ragionando su un qualcosa di vostro a livello di palazzetto barra campo di allenamento? Ma allora, su qualcosa di nostro... No, non ci stiamo ragionando e non ne abbiamo nemmeno mai ragionato ecco, da quel punto di vista lì. Sicuramente il fatto che il movimento sia in forte crescita, che i numeri stiano aumentando, che l'interesse a livello giovanile eh, di eh, partecipazione o comunque di eh, iscrizione a quelle che sono le attività pallavolistiche giovanili sia in aumento, sicuramente questo ci deve eh, far riflettere, è un campanello d'allarme perché noi oggi eh, abbiamo eh, tre squadre del settore giovanile, prima una squadra di Serie C, ci cioè appoggiamo alla struttura qui su Siena che è quella del CUS per quanto riguarda la loro attività e eh, chiaramente stiamo vedendo che gli spazi a disposizione sono sempre meno, quindi eh, se i numeri aumentassero, cosa che noi tutti eh, speriamo sicuramente per quanto riguarda la parte di settore giovanile avremo bisogno di andare ad individuare eh, altre aree nel quale poter eh, mettere in pratica quelli che sono gli allenamenti, le, le partite dei ragazzi. E questo è un qualcosa sul quale dovremmo ragionare assolutamente nel corso di quest'estate, alla fine della stagione sportiva, ancora ci sono tutte le attività in corso, quindi non ha nemmeno più di tanto senso, tra l'altro la Serie C approfitto sta, sta andando veramente molto bene, è prima, è prima in classifica e questo è un qualcosa di, che ci, ci riempie d'orgoglio perché tra l'altro è una squadra di, di ragazzi e sono tutti studenti tutti i dottori, tutti, tutti i ragazzi che studiano, studiano all'università, quindi è qualcosa anche di, 
di, di particolare, ci potremmo quasi costruire una bella storia sopra, ecco se dovessero poi arrivare alla vittoria del, del campionato. Quindi eh, il ragionamento sul palazzetto è un ragionamento che in qualche modo, o, o comunque sugli impianti sportivi, è un ragionamento che in qualche modo dovremmo fare, non tanto per quanto riguarda la prima squadra, perché assolutamente non c'è nessuna necessità, anzi eh, l'impianto che, che ci ospita, dove giochiamo, va benissimo, ma per far fronte alle richieste che avremo eh, sicuramente sull'aumento di, di eventuali squadre del settore giovanile. Anche perché... Eh, ci sono i mondiali, eh, un eventuale abbinamento fra una promozione dell'Emma Villa in Superlega e i mondiali potrebbe veramente far esplodere la pallavola a Siena. Sì, questo è un qualcosa che io ripeto da oramai da mesi perché non tutti pongono bene l'attenzione sul fatto che a settembre l'Italia ospiterà i mondiali. A Firenze ci saranno due partite, poi la fase finale sarà, sarà a Torino, quindi sicuramente sperando anche che la nostra nazionale possa ottenere grandi risultati o arrivare insomma, nella, fase, nella fase finale del, del mondiale sicuramente diciamo, da settembre in poi nei mesi successivi avremo eh, un boom o comunque un interesse maggiore rispetto a tutto quello che è il movimento a livello nazionale. Se poi legato a questo noi dovessimo eh, aggiungere un risultato storico che potrebbe essere quello della Superlega o comunque un ottimo risultato, quindi con la partecipazione ancora al campionato di A2 e lo sviluppo del movimento Emma Villas all'interno di questo territorio, se mettiamo tutto insieme io sono fortemente convinto che tutto il movimento pallavolistico avrà un aumento di in partecipazione, di attenzione anche da parte dei media nazionali, quindi uno sviluppo che possiamo già eh, diciamo mettere in, in pianificare per i prossimi mesi e questo va tenuto assolutamente in considerazione. Vedremo quello che sarà nei prossimi mesi, invece fra eh, dieci giorni poco più si comincia l'avventura nei playoff contro Tuscania avversario tosto, dobbiamo dire l'Ema Villas ci si è scontrata due volte in questa Pula, aveva vinto in Coppa Italia con un netto 3-0 ma nella Pula le cose non sono andate particolarmente bene, forse uno dei peggiori avversari possibili in questi playoff? Sì, allora eh, bisogna dire che quando si mira agli obiettivi eh, che noi abbiamo poi alla fine bisogna, bisogna vincere, no? Quindi devi vincere un po' con tutti, bisogna andare sul campo e vincere indipendentemente da chi, da chi sia il, la squadra che, con la quale ci scontriamo. In questo caso partiamo, partiamo in questa fase playoff con una squadra che eh, ad oggi devo dire che è favorita rispetto a noi o comunque parte con un vantaggio rispetto a noi, abbiamo, eh, contro di loro abbiamo perso sia la partita dell'andata che la partita del ritorno qua in casa al tie break poche settimane fa, loro sono arrivati avanti a noi in classifica, quindi con maggiori punti, quindi diciamo sulla carta partono favoriti. Siamo sicuri che la nostra, il nostro team, il nostro gruppo abbia tutte le caratteristiche per ribaltare questo pronostico, per fare una grandissima partita eh, mercoledì prossimo a Viterbo e per poi continuare al meglio nel proseguo. Vediamo, sicuramente non sarà assolutamente una partita, una partita facile, eh, anzi tutto, tutto il contrario, insomma, è una partita molto difficile, loro ci conoscono molto bene, insomma, sono due squadre che si conoscono molto bene, con Tuscania c'è cioè una storica, tra virgolette, una storica rivalità perché comunque ci siamo scontrati oramai negli anni, eh, periodicamente ci scontriamo, tra l'altro in partite eh, sempre molto importanti, quindi questo vuol dire che sia noi che loro sono son due strutture che alla fine lavorano molto bene all'interno di questo contenitore che è, alla, che è la Serie A2, no? perché alla fine ci scontriamo, ci scontriamo sempre e quindi... Vediamo, una partita, una partita difficile, molto molto difficile, ma sono sicuro che la affronteremo al meglio. Anche a livello ambientale, ci, ce ne parlavi poco fa, insomma sono sfide sempre molto sentite, abbiamo visto qua al Palaestra poco tempo fa eh, la partita con tanti tifosi anche eh, di Tuscania, dunque si respira un po' di aria di Superlega quando si affrontano queste due squadre. 
Sì, assolutamente sì, loro hanno un seguito importante come si è visto in occasione dell'ultima gara al Palaestra, hanno un gruppo di tifosi molto, molto caldo e sono una società ben strutturata, insomma che hanno un seguito importante e effettivamente sì, si respira un'area che, un che inizia a essere un'area importante, un'area di... di, di, di di match di altra, di, probabilmente di altra categoria e quindi è anche un piacere affrontare queste gare ecco, contro, contro squadre così preparate, contro ambienti anche che dove si respira il calore verso quello che è poi eh, l'evento partita, verso poi quello che è il movimento pallavolistico. Eh, sicuramente è meglio affrontarli in, in contesti di quel tipo che, che in altri. Quindi assolutamente, assolutamente sì. Eh, Vediamo, devo dire che noi da, per quanto riguarda la partecipazione, per quanto riguarda il calore abbiamo avuto un, un, uno sviluppo e un aumento notevole, veramente notevole in quest'ultima stagione, eh, già è iniziato, eh, è un processo, no? un processo che, al quale serve molto tempo poi per, per svilupparsi, per, prendere, per fidelizzarsi, per inserirsi, quindi noi in questi tre anni abbiamo seguito questo, questo processo Oggi devo dire che il calore si sente, le persone partecipano in maniera attiva proprio a quella che è la partita, a quelle che sono le azioni di gioco, e ci seguono anche in trasferta e questa non è una cosa assolutamente scontata, anche in trasferta è lunga, abbiamo avuto un seguito comunque di, di tifosi che venivano a sostenere i, i ragazzi. Quindi questo è segno che anche il nostro ambiente, tutto il territorio è pronto a, questo, a questa tipologia di, di, di manifestazioni e, e, dom, e mercoledì ci inseriremo all'interno di una manifestazione a mio avviso che rientra nelle caratteristiche poi di un eventuale campionato o comunque manifestazione di alto livello. Emma Villas che eh, tornerà al Palaestra nel fine settimana successivo alla Pasqua, quindi fra meno di 15 giorni, eh, ancora non è definito l'orario della partita eh, casalinga contro Tuscania, sicuramente l'occasione per eh, il tifo senese per partecipare il più possibile per una partita che già potrebbe essere decisiva. Sì, quello assolutamente sì, l'invito è a partecipare quanto più numerosi, a una partita che potrebbe essere assolutamente decisiva e che potrebbe proiettarci verso la fase successiva o eventualmente decretare anche la fine della stagione, questo va detto perché, per correttezza. Quindi sicuramente sarà una partita avvincente, una partita molto importante dove servirà il calore di, di, di tutti i nostri tifosi, di tutte le persone che ci seguono, di tutte le appassionate anche di questo, di questo sport. Eh, stiamo definendo un po' i dettagli perché eh, vanno un attimo eh, sistemate alcune faccende, eh, c'è cioè la concomitanza col basket, eh, noi giochiamo mercoledì, domenica, mercoledì eventualmente, quindi dobbiamo un attimo vedere di sistemare tutti i dettagli, credo che nei prossimi, se non già entro stasera, comunque entro eh, i prossimi giorni, entro la fine di questa settimana sicuramente avremo la definizione di quello che sarà il programma, eh, anche per quanto riguarda poi eh, la fase degli aspetti legati alla biglietteria perché comunque non, sono più validi, non saranno più validi gli abbonamenti quindi eh, la nostra idea è quella di tenersi un margine di una settimana, dieci giorni per poter promuovere poi l'evento al, al meglio e poter condividerlo con quante più persone possibili per far sì che eh, in occasione del, del match di, di domenica 8 ci possa essere un grande, una grande partecipazione per un match sicuramente sarà eh, importantissimo. Grazie a Guglielmo Ascheri, in bocca al lupo all'Emma Villas, ci vediamo qua al palazzetto fra qualche giorno e perché no anche a Tuscania, a Viterbo per sostenere l'Emma Villas. Grazie a voi e non diciamo niente per il proseguo. Dai. Ringraziamo anche l'ufficio stampa dell'Emma Villas e Gennaro Groppa in particolare per la consueta disponibilità. Eh, per chiudere questa parte dedicata alla squadra bianco-blu ricordiamo che verrà giocata mercoledì 4 aprile alle ore 20.30 al Palamalè di Viterbo, la prima gara dei quarti di finale playoff fra eh, Tuscania e Siena. Rivediamo il quadro della prima giornata dei quarti, Scarabè Roma 
contro la eh, seconda qualificata dagli spareggi tra Pool A e Pool B, Tuscania contro Siena, Santa Croce contro la prima, la prima classificata degli spareggi e Calogna Agnelli Bergamo contro Brescia, questa unica partita che si disputerà in un orario diverso rispetto a quello di eh, mercoledì alle ore 20.30, si giocherà mercoledì 4 aprile alle ore eh, 16. L'eventuale bella si giocherà sempre al Palamalè mercoledì 11 aprile, mentre la partita in casa di Siena, come detto anche dal vicepresidente Guglielmo Ascheri, ancora non si conosce l'orario e la data esatta, comunque si dovrebbe giocare domenica 8 di aprile o sabato 7, eh, lo vedremo nelle prossime ore, per quanto riguarda in conclusione proprio eh, le, eh, gli incroci, il tabellone di questi playoff, da una parte ci sono Roma, Tuscania, Siena e la seconda classificata, eh, quindi una fra, la seconda eh, che viene dai preliminari, quindi una fra Gioia del Colle e Grotta Zolina, Nell'altra parte del tabellone ci sono Santa Croce, Bergamo, Brescia e una fra Alessano e Spoleto. Questi, come dire, i raggruppamenti, dunque teoricamente se tutto andasse secondo pronostici e se le Mavilla si riuscisse a superare il turno con Tuscania, probabilmente l'avversaria in semifinale potrebbe essere Roma. Ma queste sono tutte ipotesi con i se e con i ma e con i sulla carta, si sa, nello sport si fa veramente poco lontano. Noi andiamo poco lontano nel senso che ci lasciamo per un breve stacco pubblicitario, torniamo con Matteo Falchi, allenatore del Convergenza e Cus Siena per parlare di B2 femminile e parleremo brevemente anche della C maschile perché come detto anche da Guglielmo Ascheri anche lì ci sono ottime notizie. Tra poco.